ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വേറൊരു റേഞ്ച് ആക്കാൻ മൈ ജി ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയായ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എക്ക് ഇന്ന് നിർണായക ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുകയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ ഒരുപക്ഷെ തള്ളിയാൽ എം എൽ എയുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന വാർത്തയും വരുമ്പോൾ ഷഫീദ് റാവുത്തർ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഷഫീദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷഫീദ് മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷഫീദ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപക്ഷെ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹം അല്ലാത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം വിവരങ്ങൾ പറയൂ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെനി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി എം എൽ എ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹം ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഒരു എം എൽ എ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ അഭയമ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് ഇത് ഈ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറവൂർ സ്വദേശിയും തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്ത് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിക്കെതിരെ കുന്നപ്പള്ളിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇക്കാര്യത്തിലെ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബലാത്സംഗം എന്ന ഗുരുതര കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം എൽ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇന്ന് കോടതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ജൂലൈ മുതൽ പലപ്പോഴായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്നും പരാതി നൽകിയ ശേഷം ഈ പലതരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ജാമ്യം അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു വാദവും ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോടതിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ഇക്കാര്യത്തിൽ പണം തട്ടാനായി കെട്ടിച്ചമച്ച കേസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയിലെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുക പരാതിക്കാരുടെ പശ്ചാത്തലവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് തടയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എൽദോസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം ഇതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം ഇതിനോടകം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്പീക്കർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഈ തുടർ നടപടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടൊരു കത്ത് നൽകിയിരുന്നു സ്വാഭാവിക നടപടിയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എം എൽ എയുടെ ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്താൻ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് കൂടാതെ എം എൽ എ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള എം എൽ എ ഹോസ്റ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിയാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുക അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എൽ എ ഈ പരാതിക്കാർ അതായത് ഈ പരാതിക്കാരുടെ സുഹൃത്തും ഈ കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയുമായ ആൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു അത് അത് ഈ പരാതിക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ തെളിവായും അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കും അത്തരത്തിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കും ഇന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിയാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എസ് കെ ഷബീദ് മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും വിദേശ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് അത് ആർഭാടമാണ് അഴിമതിയാണെന്നൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ പതിവ് പോലെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് തയ്യാറാകുമോ അതിനുള്ള സൂചന എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്നൊരു നേരിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി പറച്ചിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അനാവശ്യ യാത്ര ദൂർത്ത് നടക്കമുള്ള ഗുരുതര പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബവും വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയത് സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും അവരുടെ ആരോപണം കടുപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വിദേശയാത്ര ഇവിടെ ആദ്യഘട്ടം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ പതിനാലിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നോർവേയിലേക്ക് പോയത് മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം നോർവേയും
അതാണ് അപ്പം നോൺ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ ഇതിന് കാരണക്കാരാണ് കാരണം ഇത്തരം നോൺ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഉന്നയിക്കാൻ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ശ്രമമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേക കാര്യം എനിക്ക് ഭരണപക്ഷത്തോടും പ്രതിപക്ഷത്തോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം യാത്രകളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എതിർക്കാൻ പാടില്ല യാത്രയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്നതും ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാതെ ഒരു കൂപ്പ മണ്ഡൂകം പോലെ കിണറ്റിൽ ചാടി കിടന്നാൽ ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്കരെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആദരവോടെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ലോകം ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും പഠിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടൺ ഈഗോ നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നവരാണല്ലോ പല മലയാളികളും ആ മലയാളികൾക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും മനസ്സിലാവും യാത്ര കൊണ്ട് മനസ്സ് സമ്പന്നമാകും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കണം യാത്രകൾ അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലൈവ് ഇട്ടേക്കണമെന്നേ കാരണം ഇരുന്ന് ഈ യാത്രകൾ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അതൊക്കെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാതെ കൂടെ ആൾക്കാർ തന്നെ വേണം കാര്യം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവന് നല്ല വിലയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ കേരളത്തിനെ കേരളത്തിനെ നേരിടുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ പോലെയും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബാങ്ക് ലോൺ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ കോവിഡ് ആനന്തരം ബാങ്ക് ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ ദാരിദ്ര്യം ഒഴിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്കുണ്ട് കോർ ഇഷ്യൂൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോൺ ഇഷ്യൂസിനെ അവഗണിക്കുക ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ഒരു വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നാളെ അവസാനിക്കും പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും താഴെത്തട്ടിലെ തരൂർ അനുകൂല വികാരം മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതായി ഖാർഗെ പക്ഷത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്റ്റാർ ക്യാമ്പയിനറാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ യുവ നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി രാധാകൃഷ്ണൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദിസ് മോർണിംഗ് ഷോ വിവരങ്ങൾ പറയും എസ് കെ എൻ കോൺഗ്രസിലെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രചരണമാണ് അവസാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പ്രചരണം അവസാനിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചില മുൻവിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കൂ എന്ന് അവർ കരുതിയെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അവരിപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തരൂരിന് താഴെത്തട്ടിൽ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യുവ നേതാക്കളെ തന്റെ ഒപ്പം നിർത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവ നേതാക്കൾ തരൂരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അത് ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രസാദ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മത്സരിച്ചപ്പോൾ നേടിയ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടാൻ ശശി തരൂരിന് കാരണമാകും എന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏത് വിധത്തിൽ ശശി തരൂരിനെ തള്ളി പറയുമ്പോഴും നേതാക്കൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം ഒരുപക്ഷെ ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദയ്ക്ക് അപ്പുറം വോട്ട് നേടിയാൽ അവർ എന്ത് എതിർ നിലപാടെടുത്താലും തരൂരിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃമുഖമായി ഇവർക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലർക്കും ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവർ നടത്തുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശശി തരൂരിന് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിട്ട് നേതൃ പി സി സി തന്നെ സ്വീകരണം നൽകിയത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അവിടെ കമൽനാഥ് ഒരുപക്ഷെ കമൽനാഥിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് സോണിയാഗാന്ധിയോട് ഇത്ര അടുപ്പമുള്ള ഒരു നേതാവ് ഇൻ്റെ പി
ഓക്കെ താങ്ക് യു രാധാകൃഷ്ണൻ ഗായത്രി ഒരു യൂട്യൂബ് സന്ദേശത്തിലൂടെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പിണറായി സുധിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ വീട്ടിൽ കൊടുത്തയച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ഗായത്രി നിങ്ങളൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാനിപ്പോൾ പത്തും മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മീഡിയ പ്രവർത്തനം ഈ നാട്ടിലാണല്ലോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആരെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ എതിർക്കുന്നതിനോ ഒരു രൂപ കൈപ്പറ്റി എന്ന് ആരെങ്കിലും തെളിയിച്ചാൽ അന്ന് ഞാൻ ഈ മീഡിയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും സുതാര്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന അങ്ങ് നിങ്ങൾ അവിടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഈ മൊബൈൽ എടുത്ത് രണ്ട് കുത്തു കുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ആധികാരികമായി പഠിക്കുക ഗായത്രി എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയൂ വേണമെങ്കിൽ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളുമായി ഒരു ഡിബേറ്റിന് പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാനിതൊക്കെ കർക്കശമായി പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം ഈ ഈ ഭരണകക്ഷിയെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ പല മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് വിമർശനമുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാൽ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് കോർ ഇഷ്യൂവിലായിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ രാവിലെ യൂട്യൂബിൽ വന്ന് സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് സാർ നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് ഈ യാത്ര നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എപ്പോഴും നികുതി പണം കൊണ്ടാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള നികുതിദായർ നൽകുന്ന പണം തന്നെയാണ് സർക്കാരിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് ഗുണമുണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരുപാട് ടൂറിസവും ഐ ടിയുമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും നമുക്ക് കാര്യമായി മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പട്ടിണി കടന്നു വരും അത്ര കൂടുതൽ അപകടം പിടിച്ചൊരു സംസ്ഥാനമാണ് തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ പല മോഡലുകൾ കേരളത്തിൽ അവലപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൽ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യാത്രകൾ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജനം കൂടെ തുറന്ന് പറയണം ഞാൻ ഇന്നതിനാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണം ലൈവ് ഇട്ടുകൂടെ ഇത് തുറന്ന് പറയണം നീ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും പതിനേഴ് സെക്കൻഡും നമുക്കറിയാം ഇലന്തൂരാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ വാർത്താ ചാനലുകളെ മുഴുവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇലന്തൂരിലെ നരബലിയിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം ഇലന്തൂർ നരബലി കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലെന്നും തുടരും മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചോ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യവും പരിശോധിക്കും വിശദാംശങ്ങളുമായി ഈ വാർത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന സുധീഷ ധർമ്മൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സുധീഷ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുധീഷ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ പ്രഭാത്ത് നൽകാൻ കഴിയുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിന് സമാനമായി തന്നെ ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷവും ഈ മൂന്ന് പ്രതികളെയും മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളായി തന്നെയാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാന പ്രതിയുള്ള കടവന്ത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഭഗത് സിംഗിനെ ഇന്നലത്തേതിന് സമാനമായി മുളവുകാടും ഒപ്പം ലൈലയെ കച്ചേരിപ്പടിയിലെ വനിതാ സെല്ലിലുമാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലന്തൂർ നലപരി കേസിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രതികളെയും എറണാകുളം പോലീസ് ക്ലബിൽ എത്തിച്ച് ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം ഒറ്റക്കിത്തെയും ഒരുമിച്ച് മുക്കെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഉള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഈ പ്രതികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഇക്കാര്യം അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം പ്രതികൾ നൽകിയ പല മൊഴികളും ഈ അന്വേഷണ സംഘം വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി ഷാഫിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള വാദമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇന്നലത്തെ പരിശോധനയിൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്ക് ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിക്കും അത്തരം നീക്കങ്ങളിലേക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഷാഫിക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനം കൂടി അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒപ്പം ലൈലയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ തെളിവെടുപ്പുകൾ അടക്കം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ തെളിവെടുപ്പിലേക്ക് കൃത്യമായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നീങ്ങണമെങ്കിൽ കൃത്യമായുള്ള മൊഴികൾ കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കൃത്യമായി ഷാഫി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ നരവിൽ കേസിലെ ഒരു നിർണായക നീക്കം അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നത് രണ്ടുപേരെ നരവിളി നടത്തിയ ഇലന്തൂരിലെ വീട്ടിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിനായി ഒരുപക്ഷെ എപ്പോഴാണത് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലായിരിക്കും ഇവരൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക കാരണം ഇലന്തൂരിലെ ഈ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം നേടിയ പ്രത്യേക പോലീസുകാരെയും ഒപ്പം ഈ പോലീസ് നായ്ക്കളെയും ഒക്കെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പരിശോധന നടത്തുക ഈ ഇലന്തൂരിലെ വീടും പരിസരവും വീണ്ടും കുഴിച്ചു നോക്കുന്നതിനുള്ള അടക്കമുള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോലീസ് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കുഴിക്കുന്നതിനടക്കമുള്ള നീക്കം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക യോഗത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും കൂടുതൽ പേർ ഇരയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കൂടുതൽ പേര് പേർ ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിഗമനം നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിനില്ല പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതടക്കം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടക്കം ഡി സി പി പറഞ്ഞത് ഈ നരബലി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഊഹാപോഹങ്ങളും ഒപ്പം സംശയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ദൂരീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡി സി പി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീടും പരിസരവും വീണ്ടും കുഴിക്കുന്നതിനടക്കമുള്ള നീക്കങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായി സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഊർജിതമായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഷാഫിയുടെ പശ്ചാത്തലം അടക്കം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ലൈലയുടെയും ഒപ്പം ഭഗത് സിംഗിന്റെയും അടക്കം ജീവിത രീതികളടക്കം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പേരെ ഇലന്തൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചതായിട്ടടക്കമുള്ള നിഗമനങ്ങൾ അത്തരം മൊഴികളും പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ഇലന്തൂരിലെ വീട് ആവിചാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ അതോ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്ക് കൂടി വേദിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന നിഗമനങ്ങളുണ്ട് അത്തരം മൊഴികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പേരെ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു എന്ന് ഷാഫി തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ ഇരകളുണ്ടോ എന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രതികളെ ഒറ്റക്കിരുത്തിയും ഒന്നിച്ചിരുത്തിയും ഒക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യലിൽ പല തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഇവർ നൽകിയിട്ടുള്ള പല മൊഴികളും അന്വേഷണ സംഘം വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇവരെ തെളിവെടുപ്പാണ് എസ് കെ എൻ ഏതായാലും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെയോ തന്നെ ഇലന്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള നീക്കമാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എസ് കെ എൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു സുധീഷ ധർമ്മൻ ചില പ്രേക്ഷകരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു വിമർശനങ്ങളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണും നിങ്ങൾക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവായി കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്ലോർ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം വിമർശനങ്ങളാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അയാളുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അയാൾ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരാളെ കള്ളനാണ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് തെളിവുകളെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രമാണ് ഒരു അറിവും ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചു കളയും നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരാൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജേർണലിസ്റ്റെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സർവ്വ ആർഭാടങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ജേർണലിസ്റ്റിന് എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളിലും മുഴങ്ങി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് കാണുക പക്ഷേ
ശങ്കരോദയം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ദേവദാസിനെ അവധി ദിവസമാണ് അഴകേശൻ നരബലി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പട്ടാപ്പകൽ അഴകേശൻ ആറ് വയസ്സുകാരനെ വീട്ടിലെ കളരിത്തറയിൽ വെച്ച് കഴുത്തറുത്തുകൊന്നു ശേഷം മൃതദേഹം കുഴിച്ചു മൂടി അതിനു മുകളിൽ ഒരു വാഴ നട്ടു പക്ഷേ പോലീസ് വളരെ വേഗം എല്ലാം കണ്ടെത്തി സംഭവം നടന്ന വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അഴകേശന്റെ സഹോദരനും കുടുംബവുമാണ് സാമ്യാഷത്തി വന്ന് താഴിയൊക്കെ വളർത്തി വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം സന്യാസി രൂപത്തിലാണ് അഴകേശൻ നാട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയത് വന്നു അത്ര വലിയ ഓർമ്മയില്ല ഇത് പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന ആളിനെ കാണിയും പോലീസൊക്കെ വരികയും പേടിയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി അറിയാം പക്ഷെ നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്ന പറയുന്ന പണ്ട് അതിനു മുമ്പ് കളരിത്തറയും മറ്റ് സാമഗ്രികളും അഴകേഷന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തല്ലി തകർത്തു ഇവിടെയായിരുന്നു ആ പഴയ ബലിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ആ പഴയ ഓർമ്മയുടെ തരിമ്പ് പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെയാണ് ഈ വീട്ടുകാർ ജീവിക്കുന്നത് പോലീസ് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഓരോന്നും കോടതിയും ശരിവച്ചു കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് പ്രതി അഴകേശനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൂക്കിലേറ്റി സലിം മാലിക് ട്വന്റി ഫോർ കൊല്ലം ഇന്ന് മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം തികയുന്നു മലയാള കവിതയിലേക്ക് ആധുനികത കൊണ്ടുവന്നവരിൽ മുൻനിരക്കാരൻ എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അക്കാല അക്കിത്തം വരും കാലത്ത് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനപീഠവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ആ കാവ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെലവാക്കവേ ഹൃദയത്തിലുലാവുന്നു നിത്യനിർമ്മല പൗർണമി ഒരു കണ്ണീർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി ഞാൻ പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കയാണെൻ ആത്മാവിൽ ആയിരം സൗരമണ്ഡലം ചിരിയും കണ്ണീരും മറ്റുള്ളവർക്കായി പൊഴിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച കവിയാണ് അക്കിത്തം എൻ്റെയൽ എൻ്റെയൽ ഈ കൊമ്പനാനകൾ എന്നും എൻ്റെയല്ല ഈ മഹാക്ഷേത്രവും എന്നും പാടി ഒന്നും സ്വന്തമല്ല എന്നോർമ്മിപ്പിച്ചയാൾ അരിവെപ്പോന്റെ തീയിൽ ചെന്ന് ഈയാമ്പാറ്റ പതിക്കയാൽ പിറ്റേൻ നിടവഴിക്കുണ്ടിൽ കാൺമോ ശിശുശവങ്ങളെ കരഞ്ഞു ചൊന്നേൻ ഞാനന്ന് ഭാവി പൗരനോടിങ്ങനെ വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം അരിവയ്ക്കുന്നവന്റെ തീയിൽ ഈയാമ്പാറ്റ പതിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ഇടവഴിക്കുണ്ടിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ ശവങ്ങളാണ് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ വെളിച്ചമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം കാരിരമ്പിനേക്കാൾ കഠിനമായ ഈ കൽപ്പന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്കുമുള്ള മലയാളിയുടെ ഇതിഹാസമായി അക്കിത്തം ആധുനികതയിലേക്കിട്ട പാലത്തിലൂടെയാണ് മലയാളി അതുവരെ അപരിചിതമായിരുന്ന ഒരു ലോകം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് നിരുപാധികമാം സ്നേഹം ബലമായി വരും ക്രമാൽ ഇതാണ് അഴക് ഇതേ സത്യം ഇതു ശീലിക്കിൽ ധർമ്മവും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ എന്തായാലും അക്കിത്തത്തിനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയും പോലെ തൃശൂർ ആകാശവാണിയിൽ കുറച്ചധികം കാലം എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അക്കിത്തം അവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വയലുമീടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ വയലുമീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അക്കിത്തം നമ്മൾ അക്കിത്തത്തിന് ഒരു സീരിയസ് കവിയായി കാണുമ്പോൾ ആ കവിക്കപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഭയങ്കര ഫലിതം പൊഴിക്കും തമാശ പറയും നമ്മളെ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഒരു ഒരു പ്രായത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് സാന്നിധ്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അന്ന് പലപ്പോഴും അന്തരിച്ച എസ് കവി എസ് രമേശ് നായരും ഉണ്ടാകും ഇവർ രണ്ടൊരു ഒരു മുറിയിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എത്ര സമ്പന്നമാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അക്കിത്തം എല്ലാ കാലവും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഓർമ്മിക്കും വെളിച്ചം ദുഃഖമാണെന്ന് ഒരു തലമുറ വിധി എഴുതിയാലും വെളിച്ചം നമുക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റും അൻപത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡും പ്രായപരിധി ഔദ്യോഗികമാക്കാൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് സി പി ഐ ദേശീയ കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശ വിജയവാഡയിലെ ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നടപ്പാക്കും ഇതിനായി പാർട്ടി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും ഇളവുകൾ നൽകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു വിജയവാഡയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ബൽറാം ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബൽറാം വിവരങ്ങൾ വിജയവാഡയിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ വിജയവാഡയിൽ വളരെ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആരംഭിച്ച മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ പൊതുയോഗം ഈ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഗുരുദാസ് ദാസ് ഗുപ്ത നഗറിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പ്രതിനിധികൾക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാനുള്ള രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപമാണ് ഇത്തവണ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ദേശീയ പതാകയും പാർട്ടി പതാകയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ഉയർത്തും എന്നുള്ളതാണ് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഈ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ദേശീയ സെക്രട്ടറി ജി ദേവരാജൻ സി പി എം എൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിബാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുക ഇത്തവണ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ നയ സമീപനങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ സംഘടനാ പരിഷ്കരണത്തിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്കാണ് ആത്മവിമർശനത്തോടെയുള്ള ചർച്ചകൾക്കായിരിക്കും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദേശീയ കൗൺസിൽ അതിൽ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് പാർട്ടിയുടെ പ്രായം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ യുവാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി ഒരു പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അത് പല സമ്മേളനങ്ങളും നടപ്പാക്കി വന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ചില ചർച്ചകളും എതിർപ്പുകളും ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും അത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു ഇത് ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ വെച്ചാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസവും തുടരും ഈ പ്രായപരിധി എന്ന തീരുമാനം നടപ്പാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതും അത് ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഇതിനായി ഉപാധികൾ ചില ഒഴിവ് കഴിവുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് ആർക്കെല്ലാമാണ് ഒഴിവ് കഴിവുകൾ നൽകേണ്ടത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ദേശീയ കൗൺസിൽ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഇളവുകൾ നൽകണമെങ്കിൽ നാലിൽ മൂന്ന് പേരുടെ ആ ഘടകത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പിന്തുണ അതിന് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉയരുമോ എന്ന കാര്യവും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും വ്യക്തമാകുക എന്തായാലും സംഘടനാപരമായി ഏറെ നിർണായകമായ ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസാണ് ഇത്തവണത്തേത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും സംഘടനാ പരിഷ്കരണം അതിൽ തന്നെ യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഭരണഘടനാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലായിരിക്കും തീരുമാനമാകുക എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഈ ഷമീം ഫൈസി ഹാളിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരിക്കും ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുക അതിനുശേഷം തുടർന്ന് രേഖകൾ പാർട്ടിയുടെ മറ്റ് രേഖകൾ സംഘടന റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടി രേഖ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെഷനിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും മൂന്നാം തവണയാണ് വിജയവാഡയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എത്തുന്നത് വലിയ ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള അണികൾ വലിയ പങ്കാളിത്തം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഈ സമ്മേളനം പൊതുസമ്മേളന വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ തുടരുന്നത് അതും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ ചർച്ചകൾ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്കായി വിജയവാഡയിലെ ഈ ഗുരുദാസ് ദാസ് ഗുപ്ത നഗറിലുള്ള ഷമീം ഫൈസി ഹാൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് അരിപ്പാടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരിപ്പാടൻ ചില മലയാളികളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് താങ്കൾ ഇത് കണ്ട് വിഷമിക്കാൻ നിന്നാൽ അതിന് മാത്രമേ സമയം കാണൂ താങ്കൾ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക
ഈ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല നമ്മൾ ചില ചിലരെ ഇപ്പോൾ വഴി വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുപതോ മുപ്പതോ കൊല്ലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക അവർ നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും എങ്കിൽ പേര് പറ എന്നിട്ട് അവർ പത്രം എടുത്തിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ക്വിസിങ് കുറച്ച് മണിക്കൂറത്തേക്ക് നടക്കും പറ പേര് പറ പേര് പറ നമ്മൾ വിഷമിച്ച് വാസ്താനം നമ്മൾ തറണ്ടർ ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെ ഈ ബാൻഡ് വിട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം പ്രായമാകുന്നു അത് നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരത്തിന് പ്രായമാകുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മറവികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ക്ഷമിക്കുക ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് ദീപക് തർമ്മടം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ വൈകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് ഇന്ന് വിമുക്ത ഭടന്മാർ മാർച്ച് നടത്തും കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ് ദീപക് തരമ്പം ചേരുന്നു ദീപക് ഇവരെയൊന്നും ഇനിയും പിടിച്ചില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ദീപക് ഇവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസ് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എന്ത് പറ്റിയ ദീപക് പറയൂ എസ് കെ എൻ ഇതിൽ ഇന്ന് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ മാർച്ച് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കേസിൽ ഏഴ് പ്രതികളാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് പേരെ പിടിച്ചു അഞ്ച് പേരെ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസവും ആറ് ദിവസവും ജയിലിൽ കിടന്നു അടു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവർക്ക് കർശന ഉപാധികളോടെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത് പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ട് പേരെ പിടിക്കാൻ ഇപ്പോഴും പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായ പ്രശ്നം എസ് കെ എൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷേ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി മറ്റൊരു പ്രതിഷേധം കൂടി പോലീസിനെതിരെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലം എം പി ആയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം കെ രാഘവനാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ വിവാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പോലീസ് വേഴ്സസ് സി പി എം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് തന്നെ മാറിയിരുന്നു എസ് കെ എൻ കാരണം പോലീസ് ഹെറാസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സി പി എം വലിയ രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പോലീസിനെതിരെ ഒരു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശക്തമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് പി മോഹനം മാസ്റ്റർ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അക്ബറിന് എതിരെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം തന്നെ സി പി ഐ എം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വസ്തുത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികൾ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ വീടുകളിൽ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ അതിലൊരാളുടെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുവായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി റെയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് സി പി ഐ എമ്മിനെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം സ്ത്രീകളെ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് അറാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത് എന്നാൽ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലീസ് കർശനമായ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ രണ്ട് പ്രതികളെ ഇപ്പോഴും പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എസ് കെ എൻ ഈ രണ്ടുപേരെ പിടികൂടണം എന്ന ആവശ്യവുമായാണ് വിമുക്ത ഭടന്മാർ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കോൺഗ്രസും ഇന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ എൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ദീപക് ധർമ്മട ഇത് വളരെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർ എത്ര സുതാര്യവും നീതിയുക്തവുമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതാണ് ഈ ആളുകൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ വിക്രിയകൾ അപ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുകയും മാതൃകാപരമായി നിയമപരമായി ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സർക്കാരിൻ്റെ കഴിവുകേടായിട്ട് കാണും ബ്ലോ നിയമസഭയുടെ ഫ്ലോറിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എന്ന് കരുതി ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നാട്ടിൽ ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഈ പോലീസ് സംവിധാനത്തോട് പ്രതിഷേധിക്കുകയല്ല കുറ്റം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നു ആര് വാഴും ആര് വീഴും ആരൊക്കെയാണ് ഇനി വോട്ട് ചെയ്യുക ആരൊക്കെയാണ് ഇനി വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പ് ഡോക്ടർ ശശ
എസ് എഫ് വോട്ടെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് സമയം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ വോട്ടെണ്ണൽ പത്തൊൻപത് നടക്കും അന്ന് തന്നെ ഫലവും വരും ഇനി ആ വോട്ടെടുപ്പ് രീതിയിലേക്കാണ് ആകെ അറുപത്തേഴ് ബൂത്തുകളാണ് ഇത്തവണ ഉള്ളത് എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും ബൂത്തുകളുണ്ട് കൂടാതെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ബൂത്തുകളും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇത്തവണയുണ്ട് അത് കർണാടകത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പര്യടനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം ഒരു ബൂത്ത് തുറക്കും അങ്ങനെ ആകെ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് വോട്ടവകാശം ഇനി ആ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം ഒരു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരാൾക്കാണ് വോട്ടവകാശം ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളാണ് സാധാരണ എന്നാൽ വലിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്നും നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും രാജ്യത്തുള്ളത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇരട്ടിയായ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വോട്ടർമാരാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എങ്കിലും വലിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ കൂടുതലുള്ളതിനാലാണ് എണ്ണം ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ആകുന്നത് തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ടി ഋത്വിക് റെഡ്ഡി എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വോട്ടർ ഈ ജൂലൈയിൽ എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കിയതേ ഉള്ളൂ മുൻ എം എൽ എ ടി റാം മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിലാണ് പാർഗി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വോട്ടവകാശം കിട്ടിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള വിനോദ് കുമാർ എന്ന എം എ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ട് അത് പക്ഷേ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതല്ല അംഗത്വ പ്രചാരണത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേരെ ചേർത്തതിനുള്ള അംഗീകാരമായി കിട്ടിയ അവകാശമാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വോട്ടർ കർണാടകത്തിന്റെ മുൻ സ്പീക്കർ കഗുഡു തിമ്മപ്പയാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിനേക്കാൾ രണ്ടാഴ്ച പ്രായം കൂടുതലുണ്ട് തിമ്മപ്പ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഇനി ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണമൊന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേർ നാനൂറ്റി മൂന്ന് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുള്ള യു പി യിൽ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്നും നാലും ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഈ ഭാരവാഹികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുമാണ് പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശം ലഭിച്ചവരാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ ഏറെയും രണ്ടാമതുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എണ്ണൂറ് അംഗങ്ങൾ പശ്ചിമബംഗാളിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തമിഴ്നാട്ടിൽ എഴുന്നൂറ് പിന്നെ ബീഹാറിൽ അറുന്നൂറും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടി വേഗമൊന്ന് നോക്കാം മധ്യപ്രദേശിൽ അത് അഞ്ഞൂറാണ് കർണാടകത്തിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് രാജസ്ഥാനിൽ നാനൂറ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഒഡീഷയിൽ മുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കണക്കുകൾ ഇനി കേരളത്തിലേക്കാണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് കോട്ട നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി പക്ഷേ കെ പി സി ജനറൽ ബോഡിയിൽ മുന്നൂറ്റി പത്ത് അംഗങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശവുമുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ അന്തരിച്ചു ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ആൻഡമാനിലും ജോൺസൺ അബ്രഹാം കർണാടകത്തിലും വരണാധികാരിയും സഹ വരണാധികാരിയും അതിനാൽ ഇവിടെ അവർക്ക് വോട്ടില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ശേഷിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റിയഞ്ച് പേർക്ക് വോട്ടു ചെയ്യാം തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്താണ് ഏക പോളിംഗ് ബൂത്ത് തെലങ്കാനയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ത്രിപുരയിലും മണിപ്പൂരിലും മേഘാലയത്തിലും നൂറ്റി ഇരുപത് വീതം അങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം അതെ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ പേരും വോട്ട് ചെയ്താൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇതാ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് വോട്ടാണ് രണ്ടിലേറെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉള്ളപ്പോൾ മുൻഗണനാ വോട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടു പേർ മാത്രമായതിനാൽ പകുതി കിടക്കുന്നയാൾ ജയിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനവും അപ്പോൾ ആർക്കാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അറുപത്താറ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും താഴെയുള്ളവർ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കും നോക്കാം ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടിംഗ് രീതി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദ് മത്സരിച്ച അന്ന് ആകെ വോട്ട് ചെയ്തവർ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വോട്ടുകൾ ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദക്കാകട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വോട്ട് മാത്രം കഥ വ്യക്തം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടുമായി സോണിയാഗാന്ധി ജയിച്ചു നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന മേൽക്കൈ മാത്രമാണോ അത്
തീർത്ഥാടകർക്കും ജോലിക്കാർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ഈ ട്രെയിൻ എത്രയും വേഗം തുടങ്ങണമെന്നാണ് മണികണ്ഠൻ പറയുന്നത് അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇനി ഇന്നറിയാം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആലപ്പുഴ ചെങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ നാളെ പുലർച്ചെ ആറ് മണിവരെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക തൃക്കാക്കര വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ഇന്ന് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും താണപാടം കുന്നുപുറം കമ്പിവേലിക്കകം വാഴക്കാല അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുക കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യമേള ഇന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയാൻ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പോകെ പോകെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ മന്ത്രവാദത്തിന് വേണ്ടി മൃഗബലി നടത്തിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ ലഭിച്ചു ചെങ്ങറയിലെ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ആടിനെ കഴുത്ത് വെട്ടി ബലി നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് മൃഗബലി നിരോധനം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ട്വന്റി ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശ്യാംകുമാർ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു മൃഗബലി നിരോധിച്ചൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഇത് അരങ്ങേറിയത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശ്യാംകുമാർ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ പറയൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെയിൻ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ മൃഗബലി കൂടി അരങ്ങേറുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇത് പത്തനംതിട്ട ചെങ്ങറയിലാണ് ഈ മൃഗബലി അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് മൃഗബലി നടക്കാറുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത് പോലീസിനുൾപ്പെടെ ഇത് അറിയാം പക്ഷേ അത് തടയാൻ ഒരിക്കലും പോലീസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അവിടെ അത്രയും ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് പരസ്യമായി നിരവധി ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടി മൃഗബലി നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചോരയാണ് പിന്നീട് അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് മൃഗബലി ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോലും ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായി നിരോധിച്ച ആ മൃഗബലിക്കാണ് നിയമപാലകർ തന്നെ ചെന്ന് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടി അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻ്റി ഫോർ പുറത്തുവിടുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മന്ത്രവാദവും ഒക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം മൃഗബലി ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടി അതിന് തടയണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ശ്യാം വിനീത് വിനീത് കെ ജി പറയുന്നു ഇവിടെ സി പി എം ഇല്ലാതാവണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പാർട്ടിയുടെ വില എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നിയമസഭയുടെ ഫ്ലോറിൽ തക്കതായ ഭരണപക്ഷവും അതിനേക്കാൾ തക്കതായ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനാധിപത്യൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഭരണപക്ഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പ്രതിപക്ഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ സത്യം അറിയൂ ഇനി നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇന്നിറങ്ങിയ പത്രങ്ങളുമായി ടി കെ റീജിത്ത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു റീജിത്ത് വിവരങ്ങൾ താങ്ക് യു എസ് കെ എൻ പത്രവിശേഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് മലയാള മനോരമയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പത്രവിശേഷം തുടങ്ങുന്നത് കോവിഡ് പി പി കിറ്റ് അഴിമതി ലോകായുക്ത അന്വേഷണം എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ലീഡ് വാർത്ത ഇടം പിടിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് പി പി കിറ്റ് വാങ്ങിയതിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് ലോകായുക്ത നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നു ശൈലജ നേരിട്ടോ വക്കീൽ മുഖാന്തരമോ ഡിസംബർ എട്ടിന് ഹാജരാകണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വാദം കേൾക്കുന്നതിനൊപ്പം രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ലോകായുക്ത നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും നടത്തും അതാണ് മലയാള മനോരമയ്ക്ക് ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ ഒന്നാം പേജിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ എട്ടിനായിരിക്കും ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യ വോട്ടർ നേകി ഇത്തവണയും ബൂത്തിലെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെയാണ് എൺപ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വരെയുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ പഴുതുകൾ മുതലെടുത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മറ്റും പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിലടക്കമുള്ള ക്രമക്കേട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ഏകീകൃത സംവിധാനം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം കേസ്മാർട്ട് എന്ന പേരിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ജനുവരി മുതൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങും എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അതാണ് ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നത് മറ്റൊന്ന് ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനത്തിലൂടെ നഷ്ടം നികത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് തിരിച്ചടിയായി ബസ്സുകളിൽ പരസ്യം പാടില്ല എന്നും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പൊതു സ്വകാര്യ വാഹനം എന്ന വേർതിരിവില്ല എന്നും ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആ വാർത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു പരസ്യം പോയാൽ വരുമാനവും കെ നഷ്ടമാകും അതുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി ബി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വാർത്തയും കേരള കൗമുദിയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു നടനും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ ബി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും ഇതോടെ സംസ്ഥാന ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് സുരേഷ് ഗോപി എത്തും എന്ന് ഉറപ്പായി കൂടുതൽ സജീവമാകണം എന്ന നിർദ്ദേശം സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ദേശീയ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ വാർത്തയും ഇടം പിടിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് സി പി ഐയുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു ചിത്രവും വാർത്തയും കേരള കൗമുദിയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാർത്തകൾ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം അതിലൊന്ന് സഹകരണ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപ പലിശ കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചാൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് മുക്കാൽ ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കും മന്ത്രി വി എൻ വാസവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ കേരള ബാങ്ക് മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപ പലിശ കൂടും ആ വാർത്ത മാതൃഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശുപാർശ എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഇടം പിടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ പഠിക്കുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ചെയർമാനായ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി എസ് എന്തിൽ ചെയർമാനായി അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത അത് മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ് ആറാം ദിവസവും ഒളിവിൽ സംരക്ഷിച്ച കോൺഗ്രസ് എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് ലീഡ് വാർത്ത ഇടം പിടിക്കുന്നത് ഇരുപതിനകം വിശദീകരണം നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് കെ പി സി സി നേതൃത്വം പണം കൊടുത്ത് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് വിജിലൻസ് കേസ് ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുന്നപ്പള്ളിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാൽ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം ഒരു കാർട്ടൂൺ സഹിതമാണ് ആ വാർത്ത ഇടം പിടിക്കുന്നത് ഒന്നാം പേജിൽ പരാതിക്കാരിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രസ്താവന കൂടി ആ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് ദേശാഭിമാനി ഇനി ജനയുഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് സി പി ഐയുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ജനയുഗം ചുവന്ന് നിറഞ്ഞു എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് വാർത്ത നൽകുന്നത് മനുഷ്യ സാഗരം തീർത്ത് ജനലക്ഷങ്ങൾ സി പി ഐ ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് തുടക്കം വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് മോദി ഭരണം തൂത്തെറിയാൻ ഇടതു മതേതര മുന്നേറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമാകണം ഡി രാജയുടെ പ്രതികരണവും ആ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം ജനയുഗം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പി പി കിറ്റ് അഴിമതി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് പിടിവീണു എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് വാർത്ത ലീഡ് വാർത്തയായി മാറുന്നത് നേരത്തെ ആ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആയിരം കിലോമീറ്ററിന്റെ ആവേശവുമായി ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയും ചിത്രവും ഒന്നാം പേജിൽ കാണാം രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കർണാടകയിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് പ്രവേശി പ്രവേശിച്ചപ്പോഴുള്ള ചിത്രമാണ് ഇടം പിടിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയണം ആവർത്തിച്ച് ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ പ്രതികരണം ഒന്നാം പേജിൽ വീക്ഷണത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജന്മഭൂമിക്കും പി പി കിറ്റ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ലീഡ് വാർത്തയാകുന്നത് അതിന് നൽകുന്ന തലക്കെട്ട് കെ കെ ശൈലജയ്ക്കെതിരെ ലോകായുക്ത അന്വേഷണം എന്നാണ് സ്കീം